everyone welcome to exam total lectures we are going to cover ncrt class 10 chapter 4 part 7 in this video chapter name is carbon and its compounds a very important topic jo hum cover karenge wo hai chains branches and ring hum dekhenge as we already know carbon carbon it has a special property that carbon carbon they join together to form long chains Last video, you have seen in the last video that carbon carbons, which are compound, they form long chains. If in one compound there is only one carbon present, then we call it methane. Then we studied about ethane. What is the structure of ethane? What is the formula? We saw it in the last video. Similarly, propane, which we saw in the last video. And they respectively have one, two and three carbon in their compounds. Okay, so we have only three carbon atoms तक के ही compounds देखे हैं। Carbon carbon जो है ये chain about ten carbon atoms तक भी बना सकता है। ऐसी chains जो होती हैं carbon atoms की, they can contain tens of carbon atoms। So एक दो तीन के बाद जो carbon carbon आपस में attach होते हैं, ये कोई दस carbon atoms भी आपस में attach होके ये chain particular chain बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कुछ examples, कुछ formulas and structures of saturated compounds of carbon and hydrogen. We already know what is the meaning of saturated. Saturated हमने last video में ही देखा था S for saturated and S for single bond. यानी कि saturated compound में carbon carbon के बीच में single bond होता है, double या triple bond नहीं होता है। and उसके कुछ example हैं। अगर one carbon atom है, तो हमने पढ़ा था, which is known as methane. Formula is CH4. इसमें एक carbon होता है and four hydrogen atoms होते हैं, ठीक है? There is one carbon and there is four hydrogen atoms. Similarly, another example is of ethane. Ethane में there are two carbon atoms and six hydrogen. And ये formula तो आप स्ट्रक्चर से ही डिराइव कर सकते हैं। If you know that इथेन has two carbon atoms, जो लास्ट वीडियो में हमने स्टेप्स देखे थे, उसमें था फर्स्ट यू जॉइन टू कार्बन एटम्स टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड, एंड अब आपको कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। What is the valency of carbon? Valency of carbon is four. तो यानी एक कार्बन four बॉन्ड बनाएगा। तो एक बॉन्ड तो इसने बना लिया। First we take this carbon and three more bonds ये बनाएगा। And three more bonds ये हाइड्रोजन से बनाएगा। Like this। Similarly ये कार्बन भी ऐसे ही करेगा। Three more bonds with hydrogen। So what will be the formula? There are two carbon atoms C2 and how many hydrogen? Count one, two, three, four, five, six hydrogen. So this is the formula of ethane. Then we have another example जो हमने किया था that was propane that is C3H8. तीन carbon atom join together with a single bond because we are studying saturated compounds और जो उसकी valency satisfy करेंगे उससे हमें पता लगेगा that there are eight hydrogen. Butane butane का है उसमें four carbon atoms होते हैं and there are ten hydrogen. Butane के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि एक structure तो आपको ये दिखाया हुआ it is a straight chain structure. अभी हम देखेंगे ब्यूटेन के और स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं। नेमिंग क्यों की जाती है ऐसे कंपाउंड्स की? उसका रीजन क्या है? Because there is a difference in structure with the same formula. एक ही फॉर्मूला के और स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। तो that is why नेमिंग की जाती है। ताकि आपको एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर्स को आप डिफरेंशिएट कर पाओ। then pentane name से ही पता लग रहा है five carbon atoms होते हैं there are twelve hydrogen जो कि आप इस structure में देख सकते हैं ये तो हमने पढ़ा about the various formulas and structures of saturated compounds why what is the need of naming of hydrocarbons naming of carbon compounds butane के बारे में हमने देखा it has a formula of C4H10 हम देखते हैं कि जो skeleton बनेगा कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन विद फोर कार्बन एटम्स, इट इस पॉसिबल कि टू डिफरेंट स्केलेटन्स जो कार्बन चेन बनेगी वो टू डिफरेंट वेज से कार्बन स्केलेटन बनेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि अगर आप स्ट्रेट वे में कार्बन कार्बन को जॉइन करें, वो कार्बन एटम्स ऐसे जॉइन हो सकते हैं स्ट्रेट म दो कार्बन जॉइन हुए, यानी कि ब्रांचिंग हो गई। सो दिस इज स्ट्रेट एंड दिस इज ब्रांच्ड। 
तो वी कैन सी कि इसमें दो डिफरेंट कार्बन स्केलेटन बनते हैं यूटेन के केस में फोर कार्बन एटम्स के साथ अगर हम इसे हाइड्रोजन फिल करें फिलिंग द रिमेनिंग वेलेंसी विद हाइड्रोजन स्ट्रक्चर क्या मिलेगा हमें तो एक हाइड्रोजन थ्री हाइड्रोजन इसके साथ होगा द वेलेंसी विल बी सेटिस्फाइड फोर यहाँ पे कार्बन के ऑलरेडी दो बॉन्ड्स हैं तो टू मोर इज रिक्वायर्ड लाइक दिस सिमिलरली विद दिस कार्बन एज वेल एंड विद दिस सिमिलरली लाइक दिस हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इन ब्रांचिंग के केस में अगर हम देखें एक कार्बन आइटम है हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज देव यहाँ पे इस कार्बन के केस में ऑलरेडी थ्री बॉन्ड्स इसने बनाए हैं तो ओनली वन हाइड्रोजन is required only one bond more bond, one more bond is required in case pe only one bond carbon has already formed so three hydrogens are required like this and similarly in this case so these are the two different carbon skeleton ab aapne dekha ki ek hi formula se c4h10 dono mein hi there are four carbon atoms and there are 10 hydrogen and yahan pe bhi there are four carbon atoms and there are 10 hydrogen butane ke case mein to so, in dono ko agar aapne batana hai to aapko difference karne ke liye in dono ke bare mein agar aapko batana hai to dono ke names to alag alag rakhne padenge na similarly jaise twins hote hain ab wo ekdam same dikh rahe hain agar to un dono ko differentiate karne ke liye their names are different theek hai so that is a simple example so butane ke case mein bhi so yahan pe ek term aati hai very important term that is structural isomers structural isomers kya hote hain such compounds with identical molecular formula but different structures molecular formula inka same hai inka molecular formula hai c4h10 and inka they have different structures they are called as structural isomers in addition to straight or branch chains aise compounds they can also form rings straight ka example dekha branch ka example dekha rings bhi ye bana sakte hain example lenge hum aage cyclohexane ka jiska formula hota hai c6h12 hexane matlab ki six carbon atoms and in cyclohexane the formula is c6h12 there are six carbon atoms the carbon skeleton for c6h12 is like this okay this is the carbon skeleton and if we attach the hydrogen to this what will be the what will be the complete molecule let's start with this carbon already two bonds they are formed carbon has formed two bonds so two more is required so it can form two more bonds with hydrogen and this carbon same way two more bonds with hydrogen and all these carbons will form two more bonds this is cyclohexane in hum further dekhenge that in kaha aata hai where there is a single bond jahan pe single bond hota hai so like this all the valencies of carbon is satisfied and if we count the number of hydrogen do you see that number of hydrogen is 12 so this is cyclohexene so abhi tak to humne sab example liya single bond ka yani ki ye kya hai saturated compounds hai ab agar hum example le koi unsaturated formula hai the structure of benzene okay स्ट्रेट चेन देख लिए ब्रांच चेन देख लिया साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स भी देख लिया दे ऑल मे बी सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड एन एग्जाम्पल में आता है बेंजीन बेंजीन में देर आर सिक्स कार्बन एटम्स सो हम सिक्स कार्बन एटम्स को आपस में ज्वाइन करते हैं लाइक दिस एंड ऑल्टरनेट में देर इज अ डबल बॉन्ड सो अब हम सेटिस्फाई करेंगे द कार्बन बैलेंसीज तो विद दिस कार्बन देर आर already there are three bonds one two three and fourth bond is and isi tarah iske sath bhi fourth bond is here fourth bond is here and with all carbon there is one hydrogen attached so what is the formula now it is c6h6 this is the formula of benzene so jo naming hum aage padhenge uska importance kya hai to differentiate 
द स्ट्रक्चरल आइजोमर्स दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं एक ही फॉर्मूला के साथ तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए नेमिंग इंपॉर्टेंट है अभी तक जो भी हमने पढ़ा वी हैव सीन द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन एंड अमंग हमने डिफ्रेंशिएट किया था सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सेचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं एंड उनकी नेमिंग जैसे कि मिथेन इथेन दे आर नोन एज एल्केन सो एल्केन्स क्या होते हैं दे आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे हैव सिंगल बॉन्ड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फर्दर दो टाइप के होते हैं एक जिसमें डबल बॉन्ड होता है दैट इज नोन एज एल्कीन सो ईन्स जो होता है दे हैव अ डबल बॉन्ड जैसे कि अभी हमने किया बेनजीन बेनजीन में क्या था वी हैव सीन दिस बेनजीन में देर इज अ डबल बॉन्ड ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स और हैं इथीन इथीन में भी डबल बॉन्ड होता है देर आर टू कार्बन एटम्स इन इथीन देर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स सो हाउ मेनी हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड बाई बोथ देर आर टू सो द फॉर्मूला इज सी टू एच फोर एंड इसी तरह अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से दे आर नोन एज एल थाइंस जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इथाइन का एग्जाम्पल देखा था दे आर नोन एज एल्काइन दे हैव अ ट्रिपल बॉन्ड सो हमने ये देखा दैट हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं दे आर द कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है एंड दे आर फर्दर टू टाइप्स वन इज सेचुरेटेड एंड अदर इज अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है दे आर नोन एज एल्किन एंड अनसेचुरेटेड फर्दर दो टाइप के होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है दे आर नोन एज एल्किन एंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है दे आर नोन एज एल so this is all example of hydrocarbons and in a further video we will see ki agar carbon hydrogen ke alawa koi aur type ka element bhi present hota hai jise hum hetero atom kehte hain aise compound ko to fir inka structure aur naming kaise different hoti hai that's all for this video thank you very much